gagawin niya is first impression review ng produktong ito. Ito po yung H Rewind. Yung kompletong name niya is Maybelline New Instant H Rewind Eraser Dark Circles. Mahaba. So, ito siya. And, alam niyo kung ano yung thoughts ko and kung ano yung masasabi ko sa product na to. Okay. So, nakapaglagay na ako ng moisturizer, primer, color correcting, and foundation. So, yung ginamit kong foundation ngayon is yung Max Factor. So, ito na. Simulan na natin itong review ng instant, ng Maybelline Instant H Rewind Eraser Dark Circle. Dark Circles. O, oh, ayan. And medyo nakakabul siya ang haba. Anyway, so, ito. Ganito yung itsura ng packaging niya. Ayan, ganyan. So, Ayan. Uh, kalagay siya sa ganitong dalagyan. Ganyan na yung itsura niya. And then, harap at likod, yun lang naman yung nakalagay yung Instant Age Rewind. So, dito English, sa kabila, hindi. Anyway, so ito yung takip niya. Sana tama ang ginagawa ko dahil pita ko ng pihit. Meron pa ba tong ano? Ah, okay. Meron pa siyang parang tape. Or seal. So, ouch. Ayan. Tanggalin lang natin. Okay. Tikit-tikit kita dyan. Ayan. So, ha, ah, parang siyang sponge na puff na basta malambot. Okay? So, ang nakalagay doon ay pihitin. Meron kasi siyang parang arrow. Ito. Hindi siya masyadong kita siguro dito sa camera, pero ayan. Ayan. So, pipihitin lang natin hanggang lumabas yung product dito. Medyo matagal lang daw siya lumabas. Nakalagay dun sa instruction sa likod ng kahon. Oh my gosh, medyo matagal nga. Oh my. Oh, ayan. Ah, okay. Parang nakikita ko na. Meron na ba? Ah, ayan na. Meron na. May lumabas na. Ayan na, oh. Kung mapapansin. Ayan, kita nyo ba? Ting. Ayan, meron na nga. So, konti lang. By the way, yung kinuha ko is uh, shade 160 brightener illuminator. So, ayan na. Oh my. Kinakabahan ako, pero sige. Gamitin ko na lang siya. Ah, okay. Gamitin ko siya as kung paano ko siya ginagamit. Kung paano ko ginagamit yung ano ko. Okay. Hmm. Creamy siya. Tsaka uh, may amoy pero hindi ko ma-describe yung amoy. Hindi naman siya ay, padami yata. Hindi naman siya masyadong maamoy. Sakto lang. So, okay na ba yan? My gosh, wait lang. I-ano ko muna siya. Um, I-blend ko muna. Akala ko nung una, so mali yung kinuha kong shade. Pero okay lang pala. Kasi para siyang ma-orange, ma-orange-orange sa akin. Pero okay lang. Ah! Lightweight siya. Oh my, maganda siya in fairness. Oh my, oo nga no. Hmm. Laki nung salamin ko. Hmm. Okay, light lang siya. In fairness, oo nga no. So, takla ba na natin? Taka lang. 
Yan. Okay siya. So, ngayon, tapusin ko muna yung makeup ko and balikan ko kayo. Okay, guys. So, tapos na ako mag-makeup. What are my thoughts? Una, okay yung packaging niya. So, magaan siya. Kasi hindi siya glass, so magaan siya. Pero hindi naman dahil hindi siya glass, eh, hindi na siya social yung dating. Social na social pa rin yung dating. Kasi, hindi mo mahahalap ang hindi siya glass. Kasi kung titignan nyo, parang glass siya. Pero, hindi. So, pangalawa, easy application. So, yung applicator niya, maganda. Madaling i-apply sa balat. Pangatlo, blendable. So, madali siyang i-blend. Kasi, after kung ipakita sa inyo kanina, yung sponge yung gamit ko, tinray ko rin siya ng brush yung gamit ko, and ng fingers. So, okay siya. So, for blending, madali siya i-blend. And then, ano pa, yung price, okay. Naman yung price niya, hindi siya masyadong mura, hindi rin siya masyadong mahal. Sakto lang. Actually, nabili ko to for 350 pesos sa Girl Lab PH online. So, masasabi ko, okay na yung price na 350 para sa isang concealer. Tama nga ba? 350 nga ba yung bili ko? Hindi ko maalala kung 350 or 450. Parang 450, 450 pala, sorry. 450 pesos. So, okay na siya. Not bad for 450 pesos. And overall, okay yung masasabi kong rating para dito sa product na ito. So, ngayon, kung gusto nyo rin i-try, uh, bili na kayo. Sa ngayon, kasi wala pa siya over the counter or doon sa mga counters natin ng Maybelline, wala pa dito sa Pilipinas. Online pa lang siya available. And, kung meron pa kayo ibang products na gusto nyo i-try ko, sabihin nyo lang po sa akin and itatry ko yung best ko para matry siya. Thank you guys for watching! Bye!